Hi friends, today we are going to start with another chapter in your textbook called Hornbill. The chapter's name is, we are not afraid to die if we can all be together. However, before we start the chapter, I would also use the same line, we are not afraid to study if we can study English with Ramesh, right? Let's start it guys. Let me share the screen with you. The chapter's name, as I said, is we are not afraid to die if we can all be together, right? So Gordon Cook and the Alan, and Alan East, these are two co-authors who have written this chapter. While going through the, uh, st uh, this text, we have to pay attention to these expressions in the text as well. Honing our seafaring skills, ominous silence, melee calls, these are used for particular reasons and they depict particular meanings there. So when you pay attention to these expressions as well as other expressions which I tell you going forward, so you see their meaning as well as try to understand the usage in the text. Same way you can use them in real life some other way or in same context, right? In July 76, let's start guys. In July 76, my wife, Mary, son, Jonathan, six, as in six is the age of that son, Jonathan, daughter, Susan, seven years, and I set sail from Plymouth, England. Plymouth is the name of the city. So Plymouth, England say, ye husband, uski wife, Mary, or uska beta, che saal ka, Jonathan, saat saal ki beti, Susan, ये सब July 76 में, July 1976 में वहाँ से निकले to duplicate the round the world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook. So एक और sailor का नाम बताया यहाँ पे Captain James Cook जिसने लगभग 200 साल पहले, यानी लगभग 1776 में, 1776 में एक round the world voyage लगाया था. Round the world मतलब voyage means journey. And round the world means sea ways ke through unhone pure world ka chakkar lagaya tha, round the world. Usko duplicate jaisa karta hua, waisa hi kuch hoya ji, ye log start kar rahe the, 1976 mein. For the longest time, Mary and I, a 37 year old businessman, to ye amara jo author hai, wo apne apne, apne baare mein bata raha hai ki main 37 years ka old businessman hoon, aur Mary, jo meri wife hai, hum dono kaafi time se, for the longest time, had dreamt of sailing in the wake of the famous explorer and for the past 16 years we had spent all our leisure time honing our seafaring skills in British waters. So coffee time se longest time for coffee time se wo log is dream ko jeete aa rahe the dream of sailing sailing in the wake of famous explorers. So Captain James Cook ke tarah se hi ye log bhi us dream ko jee rahe the ki hume round the world voyage karna hai kaafi time se aur pichle 16 saal se lagbag jab se saath mein the tab se leke ye log hum apna free time jo hota jo bhi leisure time means free time. The time which you get extra apart from doing the daily routine activities. That's called leisure time. The leisure time ko ye log kis mein spend karte the? Honing our seafaring skills. Honing matlab hota hai किसी भी चीज को शार्प करना, आपकी स्किल्स को जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स को शार्प करना, होनिंग योर कम्युनिकेशन स्किल्स, वैसे ही इनकी सी फारिंग स्किल्स, सी फारिंग स्किल्स मींस सी के अंदर कितनी अंदर तक जा सकते हैं उस स्किल को मैनेज करना मतलब उसको मैनेज करना कितने अंदर तक जाने के बाद में मैनेज करना उसको बोलते हैं सी फारिंग स्किल्स सो ये अपनी सी फारिंग स्किल्स को ये होन कर रहे थे यानी शार्पन कर रहे थे ताकि जब वक्त आए तो सही वक्त पे वो निकल सके और पूरे राउंड द वर्ल्ड वोयाज को पूरा कर सके उस स्किल्स के बेस पे राइट इन ब्रिटिश वाटर्स यानी ब्रिटेन इंग्लैंड के पास का जो सी वाटर था वहां पे ये ट्राई करते थे सारी प्रैक्टिस अवर बोट वे वॉकर अ 23 मीटर 30 टन वुडन हल्ड ब्यूटी हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट एंड वी हैड स्पेंट मंथ्स फिटिंग इट आउट एंड टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वाटर वी कुड फाइंड अब इनकी बोट का नाम है वे वॉकर जो लगभग 23 मीटर लंबी और 30 टन भारी वुडन हल्ड उसका आगे का जो पूरा चौड़ा हल हल मतलब या जो आगे का पार्ट होता है बोट का बड़ा सा जो पानी को झेलता है उसको हल्ड बोलते हैं तो हल्ड वुडन से बना हुआ पूरा का पूरा ब्यूटी 
और ब्यूटीफुल दिखती है अच्छी दिखती है उनको तो हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट और ये प्रोफेशनल से बनवाई थी उन्होंने अच्छी खासी तैयारी के साथ रेडी किया था एंड वी हैड स्पेंड मंथ्स फिटिंग इट आउट और कुछ महीनों तक इन्होंने सारी चीजें देखी थी कि सब कुछ टाइट है कि नहीं सही है कि नहीं एंकर्स लगे कि नहीं पेज उसके स्क्रू वगैरह सारे सही है कि नहीं है एंड टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइन और जितना भी रफ वेदर यानी कि कभी बारिश का मौसम तूफान का मौसम किसी मौसम में जबरदस्ती पानी में ले जाते और ट्राई करते कि ये वेदर को सह कर पाती नहीं तो वो देखते थे रफेस्ट वेदर द फर्स्ट लेग ऑफ अवर प्लान थ्री ईयर वन जीरो फाइव थाउजेंड किलोमीटर जर्नी पास प्लेजेंटली एज वी सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन अब ये क्या कह रहा है द फर्स्ट लेग लेग मींस एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ जर्नी तो इनकी एक बड़ी प्लान तीन साल की जर्नी थी ये तीन साल लगने वाले थे राउंड द वर्ल्ड वो आज में इनको लगभग और उसमें से 1500 किलोमीटर का ऑलमोस्ट लंबा ये जर्नी होने वाला था 105,000 सॉरी सो 105,000 लगभग कितना हो गया आपका हमें देखा तो एक लाख से भी ज्यादा हो गया राइट एक लाख पांच किलोमीटर ये हमारा इतना बड़ा जर्नी जो है इनका ये पानी से ट्रेवल करने वाले थे सो सेलिंग डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन सो इंग्लैंड से निकलते हुए ये अफ्रीका की तरफ से केप टाउन के पास जा रहे हैं वो एक पहला लेग इन्होंने कंप्लीट कर रहे हैं देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट वी टक ऑन टू क्रू मैन अमेरिकन लेरी विजल एंड स्विस हब सीगलर टू हेल्प अस टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड रफेस्ट सीज द सदर्न इंडियन ओशन जो सदर्न इंडियन ओशियन है जो एक रफेस्ट सी माना जाता है वन ऑफ द वर्ल्ड रफेस्ट सीज माना जाता है तो उसका जो सेक्शन चालू हो रहा था इनका फर्स्ट लेग जो था थ्री ईयर जर्नी का वो तो पूरा हो गया था कैप्टन तक पहुंचने में लेकिन उसके आगे बढ़ने से पहले यानी बिफोर हेडिंग ईस्ट फ्रॉम देयर दे टुक टू क्रू मैन अलोंग विद दैम उनका नाम है अमेरिकन एक अमेरिकन था क्रूमैन लेरी विजल और एक स्विस का यानी कि स्विट्जरलैंड का हर्ब सीगलर ये दोनों अच्छे फेमस क्रूमैन थे जो हेल्प करने में काम आएंगे इनको सो दीज फोर पीपल द फैमिली एंड टू क्रूमैन विद दैम सो सिक्स पीपल नाउ ऑन द बोट ऑन सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन सो जब केप टाउन से बाहर निकले हुए भी उनको दूसरा दिन हुआ था वी बिगिन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स बहुत तेज हवा गेल्स मतलब बहुत तेज हवा फास्ट विंड उसको गेल्स बोलते हैं स्ट्रॉन्ग और यानी बहुत तेज ताकतवर फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स दे ब्लू कंटिन्यूसली तो अगले तीन चार हफ्तों तक तो वो मतलब वो चलती ही रही हवा बहुत तेज गेल्स डिड नॉट वरी मी हवाओं से मुझे डर नहीं लगता था उसमें हमारी वे वॉकर को उन्होंने बहुत ट्राई कर कर रखा था अच्छे से प्रैक्टिस की हुई थी तो इनको डर नहीं था बट द साइज ऑफ द वेव्स वॉज अलार्मिंग बट उन हवाओं के साथ में जो लहरें ऊपर उठ रही थी उनकी जो साइज जा रही थी हाइट अप टू 15 मीटर्स एज हाई एज अवर मेन मास्ट जो इनकी वे बोट में सबसे बड़ा मास्ट था मास्ट वो होता है पोल जिससे उनका सेलिंग वो सेल जो पूरा बड़ा जो कैनवस होता है वो बना हुआ रहता है सो so, वो मास्ट इतना बड़ा जो पोल है वो उसकी हाइट लगभग पंद्रह मीटर है और उससे भी बड़ी बड़ी उनकी वेव्स उठ रही हैं तो उनको डर लगने लगा था डिसम्बर ट्वेंटी फाइव फाउंड अस थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन डिस्पाइट अट्रॉशियस वेदर तो 25 दिसंबर जो क्रिसमस का टाइम है उस टाइम पे ये लगभग साढ़े तीन हजार किलोमीटर ईस्ट में जा चुके हैं कैप टाउन से भी समंदर के अंदर है डिस्पाइट एट्रॉशियस वेदर एट्रॉशियस मतलब होता है बहुत ही बुरा गंदा ठीक है तो अट्रॉशियस वेदर यानी बहुत खराब मौसम था उस टाइम पे उसके बावजूद भी डिस्पाइट मतलब उसके बावजूद वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद अ क्रिसमस ट्री वो डिसंबर 25 उन्होंने एंकर वेंकर डाल के अपनी बोट को शांत करके आराम से उसके ऊपर हॉलिडे मनाई थी उस दिन सेलिंग नहीं किया था वी हैड अ वंडरफुल हॉलिडे कंप्लीट विद अ क्रिसमस ट्री और ये लोग प्लान करके गए थे इसलिए अपने साथ में क्रिसमस ट्री भी लेके गए थे न्यू ईयर्स डे सो नो इंप्रूवमेंट इन द वेदर उनके पास ये समझ माना जाता है कि 25 दिसंबर के बाद से यानी 26 दिसंबर ऑनवर्ड्स न्यू ईयर चालू हो जाता है ऑफिशियली फर्स्ट जनवरी स्टार्ट होता है बट दैट सीज दैट वन वीक इज कंप्लीट हॉलिडे फॉर देम सो न्यू ईयर 26 दिसंबर से स्टार्ट हो गया बट दैट वन वीक आल्सो वेदर में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आया बट वी रीजन दैट इट हैड टू चेंज सून बट एक उम्मीद होती है ना कहते हैं कि हम उम्मीद के ऊपर दुनिया चलती है तो हम उम्मीद नहीं छोड़ रहे थे और हमें लग रहा था कि मौसम जल्दी ही बदल जाएगा एंड इट डिड चेंज वो चेंज तो हुआ फॉर द वर्स और खराब हो गया 
चेंज तो हुआ अच्छा या बुरा ये बुरा हो गया राइट एट डॉन ऑन जनवरी टू डॉन मीन्स मॉर्निंग तो जनवरी टू की मॉर्निंग में द वे वर्क जाइगेंटिक जाइगेंटिक इज अनोनिमस ऑफ ह्यूज वेरी ह्यूज राइट तो एट डॉन यानी जनवरी टू की मॉर्निंग में जो वेव्स उठ रही थी बहुत बड़ी बड़ी उठ रही थी वी वर सेलिंग विथ ओनली अ स्मॉल स्टॉम जिप एंड वर सेलिंग मेकिंग वर स्टिल मेकिंग एट नॉट एट नॉट नॉट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ स्पीड ओके तो स्पीड यानी बोट की स्पीड जो चल रही है वो लगभग एट नॉट्स पर आर पे चल रही है इतने ही तो बहुत स्लोली जा रहे थे वो क्योंकि वो बहुत तूफानी वाला एरिया था तो उसमें स्टॉम भी जो चल रहा था ना स्टॉम को संभालने के लिए एक बड़ा सा जिप टाइप होता है उनका तो जिप जो था वो तो छोटा सा था ज्यादा बड़ा नहीं था तो उसको सह पाएगा नहीं सह पाएगा प्लस वेव्स बहुत जाइेंटिक उठ रही है तो उनकी हालत खराब हो रही थी और वेदर और ज्यादा वर्ष हो चुका था As the ship rose to the top of each wave, we could see endless, enormous sea rolling towards us. अब क्या हो रहा था? Boat कितनी सी? भले ही 23 meter है, but waves के सामने, ocean के सामने तो बहुत छोटी सी है. तो जब waves आ रही हैं, तो boat उनके साथ में ऊपर उठ जाती है. Waves आई और boat को ऐसे ऊपर उठा के ले गई. तो उससे क्या हो रहा है कि जब ये ऊपर जाते हैं हवा में तो वहां से उनको चारों तरफ दिखाई देता है ओशन ही ओशन पानी ही पानी और कुछ नहीं और वो सारा का सारा पानी इधर से भी लहरें आ रही है इधर से भी लहरें आ रही है रोलिंग टूवर्ड्स अस हॉरिफिक सीन द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड एंड स्प्रे वॉज पेनफुल टू द ईयर्स और उस टाइम पे जो विंड चल रही है जो हवा चल रही है उसकी आवाज कानों में गूंज रही है तो स्क्रीमिंग जैसी लग रही है एंड स्प्रे स्प्रे मीन्स जो पानी उछल उछल कर लग रहा है उनके चेहरे पे वॉज पेनफुल टू द ईयर्स आंखों में और कानों में कैसी हॉरर जमा देता है टेरर जमा देता है टू स्लो द बोट डाउन वी ड्रॉप द स्मॉल स्टॉम जेब एंड लैस्ट अवी मूरिंग रोप इन अ लूप Across the stern, stern क्या होता है जो बोट के चारों तरफ एक बड़ा सा डंडा लगा रहता है ना लोहे का उसके बीच में छेद होते हैं ताकि जहां से रस्सी बांध के बोट को खींचा जा सके तो और बांधा जा सके किसी चीज से तो वो स्टर्न होता है उसके अंदर में बहुत से छेद दिए होते हैं लूप दिए होते हैं जिसमें आप रस्सी निकाल सकते हो तो मोटी सी रस्सी हैवी मूरिंग रोप मूरिंग मीन्स होती है जिसमें तीन चार रोप एक साथ मोड़ के बनी हुई होती है बड़ी मोटी रोप होती है सो बोट को स्लो डाउन करने के लिए और ज्यादा उन्होंने स्टॉम जिप नीडेड नीचे डाल दिया एंकर नहीं है जिब है तो स्टॉम जिप डाल दिया और उसकी रस्सी को उस लूप के थ्रू स्टैंड में बांध दिया ताकि बोट की स्पीड डाउन हो जाए देन वी डबल लेस्ट एवरीथिंग और एक बार नहीं दो दो बार बांध दिया वेंट थ्रू अवर लाइफ ड्राफ्ट डिल ड्रिल क्या होता है जब भी किसी डिजास्टर में या किसी भी ऐसी प्रैक्टिस में जहां पे जान का सवाल हो तो एक ड्रिल की जाती है जहां पे प्रैक्टिस की जाती है अपनी लाइफ बचाने की और यहां पे तो मौसम खराब था तो इन्होंने इसकी भी प्रैक्टिस कर रखी थी इन्होंने लाइफ बोट वगैरह ले रखी होगी लाइफ जैकेट ले रखे होंगे अलार्म वगैरह सायरन वगैरह बनाया होगा सब कुछ तो उस ड्रिल को प्रैक्टिस किया उन्होंने वही पे एक बार फिर से ट्राई करते हैं अवर लाइफ राफ्ट ड्रिल और राफ्ट मीन स्मॉल बोट अटैच लाइफ लाइन्स डोंट ऑयल स्किन एंड लाइफ जैकेट एंड वेटेड इन्होंने लाइफ लाइन भी बांध दी अपनी ऑयल स्किन कर दी अपने बिल्कुल और लाइफ जैकेट वगैरह पहन लिए और थोड़ा वेट करते रहे किसका वेट कर रहे हैं वेदर के ठीक होने का द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर केम एट अबाउट अबाउट सिक्स पी एम द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर केम एट अबाउट सिक्स पी एम विद इन ऑमिनस साइलेंस ध्यान देना ऑमिनस साइलेंस मतलब क्या है यहाँ पे ऑमिनस होता है डरावना बहुत ही टेरिफिक या फुल ऑफ हॉर सो उसे बोलते हैं ऑमिनस वो साइलेंस हो गया साइलेंस किस चीज का हवाएं चल रही थी जो वेव्स उठ रही थी वो सब जब बंद हो गया तो वो साइलेंस हो गया लेकिन वो साइलेंस डराने वाला था कहते हैं ना तूफान के पहले की शांति और तूफान के बाद की शांति तो ये डराने वाली थी शाम के शब लगभग छह बजे के आसपास वो जो इम्पेंडिंग डिजास्टर इम्पेंडिंग मतलब बहुत ज्यादा फोर्सफुली आपके ऊपर वजन डालने वाला स्पेंडिंग इम्पेंडिंग डिजास्टर जो है एकदम से शांत हो गया वो एक इंडिकेशन था किसका कि शायद मौसम सुधरेगा बट द विंड ड्रॉप्ड एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क हवा शांत हो गई लेकिन जो स्काई था एकदम से डार्क हो गया छह बजे इतना अंधेरा नहीं होना चाहिए हाँ डिसम्बर है जल्दी होता है लेकिन छह बजे पूरा अंधेरा हो जाना इट वॉज अ बैड साइन देन केम अ ग्रोइंग रॉर रॉर मीन्स बादलों की गड़गड़ाने की आवाज आई जोर से एंड एन इनॉमस क्लाउड टावर्ड अफ द शिफ एन इनॉमस क्लाउड एक बड़ा सा क्लाउड 
آیا جو ٹاور آفٹ آف دا شپ آفٹ مینس ٹاپ پہ شپ کے ٹاپ پہ اوپر جا کے کلاؤڈ ایک چاروں طرف سے اس کے گھیر کے کھڑا ہو گیا ود ہارر آئی ریئلائز دیٹ اٹ واز ناٹ اے کلاؤڈ اور جب میں نے دیکھا دھیان سے تو میں ڈر گیا اور میں نے ریئلائز کیا کہ یہ کلاؤڈ نہیں تھا بٹ اے ویو لائک نو ادر آئی ہیڈ ایور سین جب کہ وہ ویو جیسی دکھ رہی تھی کیونکہ وہ کلاؤڈ بالکل فل آف واٹر تھا تو وہ ویو تھی جو اوپر کی طرف آئی تھی اور وہ اوپر سے نیچے گرنے والی تھی ہماری بوٹ پہ اٹ اپیئر پرفیکٹلی ورٹیکل اینڈ آلموسٹ ٹوائس دا ہائٹ آف دا ادر ویو بالکل ورٹیکلی دکھائی دے رہی تھی ویو مجھے ایسے جیسے یوں اس کے اوپر آ گئی ہے اور وہ ڈبل ہائٹ کی دکھائی رہی تھی ابھی تک جتنی بھی بڑی بڑی ویوز دکھی تھی میں نے ان سب سے ڈبل دکھائی دے رہی تھی ود اے فرائٹ فل بریکنگ کرسٹ کرسٹ ہوتا ہے کسی بھی چیز کا ٹاپ موسٹ پارٹ اس کو کرسٹ بولتے ہیں تو جو بادل کا بالکل کنارے والا پارٹ ہوتا ہے اگر وہ آپ کو کالا دکھائی دے تو سمجھ جاؤ بادل پھوٹنے والا ہے اگر وہ سلور لائننگ کہتے ہیں نا ایک ایڈیم ہے سلور لائننگ ان دا ڈارک کلاؤڈ تو سلور لائننگ مینس اگر کلاؤڈ کے کلاؤڈ بہت ڈارک ہے لیکن اس کے چاروں طرف کی جو لائن ہے بارڈر ہے وہ اگر سلور دکھ رہی ہے تھوڑی سی برائٹ دکھ رہی ہے تو ایک امید ہے کہ وہ کلاؤڈ ٹوٹے گا نہیں یعنی کہ بارش ہوگی نہیں لیکن اگر وہ بھی ڈارک ہے تو وہ بادل ٹوٹے گا اور بارش زوردار ہوگی سو ود اے فرائٹ فل بریکنگ کرسٹ تو وہ فرائٹ فل تھی جو کرسٹ تھی اس کی وہ بھی اور فرائٹ فل یعنی ڈرانے والی تھی اور بریکنگ مطلب وہ بھی ٹوٹنے والی تھی سو اور ڈر گیا یہ دا روئر انکریز ٹو اے تھنڈر ایز دا اسٹرن موڈ اپ دا فیس آف دا ویو اینڈ فار اے مومنٹ آئی تھاٹ وی مائی ٹرائڈ اوور اٹ تو ایک دم سے بادلوں کے گڑھ آنے کی آواز بہت تیز ہو گئی ایسی تھنڈر جیسی ہو گئی ایز دا اسٹرن موڈ اپ دا ویوس فیس آف دا ویو تو اسٹرن جو ہمارا تھا ایسے ہی ہو گیا اور ویو جو ہے اس کے اوپر آ بالکل پہلے یوں تھا اب یوں اسٹرن ہو گیا اس طریقے سے تو اس کے اوپر آ یہ ویو بالکل اینڈ فار اے مومنٹ آئی تھاٹ وی مائٹ رائڈ اوور اٹ ایسا لگا کہ شاید اسٹرن ہمارا ویوس کے چکر میں اس کو پار کر کے چلا جائے گا اس کے اوپر سے نکل جائے گا تو میں سوچ رہا تھا ابھی کچھ اچھا ہوگا بٹ دین اے ٹریمنڈس ایکسپلوژن شک دا ڈیک بٹ یہ جو بادل تھا اسی ٹائم پہ پھوٹ گیا اور وہ ڈیک پہ سیدھا پانی گرا اس کے اوپر وہ ایکسپلوژن ہوا بہت ٹریمنڈس ایکسپلوژن ہوا ٹورنٹ آف گرین اینڈ وائٹ واٹر بروک اوور دا شپ ٹورنٹ مینس بڑی تیز لہر ٹھیک ہے لہر جو ہوتی ہے بہت بڑی پرچنڈ لہر جو ہوتی ہے اس کو ٹورنٹ بولتے ہیں اے ٹورنٹ آف گرین اینڈ وائٹ واٹر بروک اوور دا شپ تو وہ جو گندا پانی تھا جو بادلوں میں بھرا ہوا وہ گرین اور وائٹ کا مکس کلر کا دکھائی دے رہا تھا بروک اوور دا شپ مینس ٹوٹ گیا مائی ہیڈ اسمیش ان ٹو دا ویل اور ویل مطلب اسٹیئرنگ ویل جو تھا میں وہاں کھڑا ہو کے دیکھ رہا تھا اس کو میں اسٹیئرنگ ویل سنبھال کے چلانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن جیسے ہی وہ بادل پھوٹا تو میں تو جھٹکا کھایا پوری بوٹ ہل گئی تھی میں جھٹکا کھایا تو میرا سر جو ہے سیدھا ویل سے ٹکرا آیا اینڈ آئی واز اویئر آف فلائنگ اوور بورڈ اینڈ سنکنگ بلو دا ویوس اور مجھے جو لاسٹ یاد ہے اس کے بعد کیا ہوا کہ میں اس ایک دم سے جھٹکے سے اڑ کے گیا باہر اوور بورڈ کی طرف اینڈ سنکنگ بلو دا ویوس اور جو ویوس آ رہی تھی باہر سے میں اس کے اندر نیچے ڈوب گیا تھا آئی ایکسپٹیڈ مائی اپروچنگ ڈیتھ اور مجھے لگا کہ بس اب میں مرنے والا ہوں اگلے کچھ ہی سیکنڈس میں میری موت ہو جائے گی اینڈ میں نے اس کو ایکسپٹ بھی کر لیا اینڈ ایز آئی واز لوزنگ کانشیسنیس اور جیسے جیسے میری میموری یا جو بھی کانشیسنیس یعنی کہ جو ہوش تھے میرے جا رہے تھے آئی فیلٹ کوائٹ پیس فل پھر مجھے شانتی ہونے لگی میں نے کہا بس اب تو موت ہو گئی اب تو ختم ہے سب جنگ ختم ہو جائے گا تو میں پیس فل ہونے لگا انایکسپیکٹیڈلی مائی ہیڈ پاپ آؤٹ آف دا واٹر بٹ پتہ نہیں کیا ہوا کیسے وہ پانی میرے اوپر سے نیچے آ گیا اور میرا سر جو ہے اس پانی میں سے باہر آ گیا فیو میٹرس اوے ویو واکر واز نیئر کیپ سائزنگ میں باہر کی طرف ہوں ویو واکر اس طرف ہے میں جیسے دیکھتا ہوں اس کو تو مجھے دکھائی دیا ارے میں باہر آ گیا ہوں لیکن میرا سر اوپر آ گیا یعنی کہ میں زندہ ہوں ہوش میں ہوں ابھی میں تیر کے جا سکتا ہوں ویو واکر سامنے ہے لیکن وہ چھوٹی سی دکھائی دے رہی ہے نیئر کیپ سائزنگ ہر ماسٹ آلموسٹ ہاریزونٹل یعنی کہ ویو واکر کا ماسٹ ویسے تو ورٹیکل ہونا چاہیے تھا لیکن ویوس کی وجہ سے وہ اس کی شیپ اس طریقے سے ہو گئی تھی تو اس کا ماسٹ جو ہے آلموسٹ ہاریزونٹل دکھائی دے رہا تھا مجھے دین اے ویو ہرلڈ ہر اپ رائٹ بٹ اسی ٹائم پہ کیونکہ سی یا اوشین میں کیا ہوتا ہے ویوس چاروں طرف سے آتی ہیں تو ادھر سے کوئی ایک دوسری ویو آئی ہوگی اور اس نے اس کو جو گرتی ہوئی بورڈ تھی اس کو واپس سے سیدھا کر دیا ہرلڈ ہر اپ رائٹ مائی لائف لائن جرکڈ ٹاؤٹ اور ایک دم سے میرے کو
कि लाइफ लाइन यानी कि रोप वहां पे गिरी हुई थी मैंने उसे पकड़ लिया गार्ड रेल को और सेल थ्रू द एयर और सीधा हवा में कूदता हुआ उसकी तरफ क्योंकि वो सीधी हो रही थी बोट ऐसी थी ऐसी सीधी हो रही थी तो उसकी जो लाइफ गार्ड रेल बाहर की तरफ लटकी हुई पड़ी थी इसने उसको पकड़ लिया जैसे ही बोट सीधी हुई तो ये भी हवा में उड़ता हुआ सीधा वेव होकर के मेन बूम में पहुंच गया सब्सिक्वेंट वेव टॉस्ट मी अराउंड द डेक लाइक अ रैग डॉल ऐसा होता है ना जैसे मान लो ऑमलेट बना रहे हो तो फ्राइंग पैन में ऐसे अंडे को इधर उधर घुमाते हैं जैसे वगैरह वैसे इसका हाल हो रहा है कि बोट में पानी इसको इधर से उधर इधर से उधर रोल कर रहा है रैग डॉल की तरह माय लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड माय माउथ फिल्ड विद ब्लड एंड ब्रोकन टीथ तो इसकी रिब्स यानी पसलियां टूट गई थी माई माउथ फिल्ड विद ब्लड मेरा पूरा उसका मुंह पूरा खून से भरा हुआ था दांत वात टूट गए थे सर पे चोट लगी हुई थी सम हाउ आई फाउंड द व्हील बट किसी तरीके से उसका होश बाकी था और उसने स्टेयरिंग व्हील देखा लाइन अप द स्टर्न फॉर द नेक्स्ट वेव और मैं फटाक से भागता हुआ उसकी तरफ या जैसे भी तैरता हुआ किसी तरीके से अपना रास्ता बनाता हुआ उस व्हील तक पहुंचा फॉर द नेक्स्ट वेव एंड हांग ऑन और व्हील को पका के मैं खड़ा रहा था कि दूसरी वेव आ रही है कि क्या हो रहा है वॉटर वॉटर एवरीवेयर वॉटर वाटर एवरीवेयर ये एक बड़ी अच्छी सी खासी लाइन भी है जिसको हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं ऑफ स्पीच में वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक तो ये एक बड़ी फेमस लाइन है जो उसको उसने रिपीट करके अपने हिसाब से टेक्स्ट में दिया क्योंकि उस वक्त इसके चारों तरफ वाटर ही वाटर था आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो बट आई डेयर नॉट अबेंड इन द व्हील्ड टू इन्वेस्टिगेट उसको लग रहा था कि भाई बोर्ड पे तो शिप में पानी भरा हुआ ही है नीचे भी जो बेसमेंट है या रूम्स वगैरह हैं या जहाँ उसके इंजन मोटर वगैरह सब होंगे वो सब भी पानी से भर गए होंगे पूरा पूरा पानी भर गया होगा उसको ये भी पता था लेकिन उस पानी को निकालने का टाइम नहीं था अभी इसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी वो व्हील छोड़ के जाए क्योंकि व्हील संभाल के खड़ा है तो शायद बोट के बचने का चांस भी है व्हील छोड़ के चला जाएगा तो हो सकता है बोट तो पूरी उल्टी हो जाए तो Suddenly, the front hatch was thrown open and Mary appeared. Mary and his wife, एक दम से सामने वाला दरवाजा खोलते हुए सामने की तरफ से आई और चिल्लाई. We are sinking, she screamed. The decks are smashed. We are full of water. सामने के पार decks वाले जो सब टूट गए हैं. हम पूरे बोट में पानी भर गया. We are full of water. Take the wheel, I shouted as I scrambled for the hatch. मैंने उसको बोला कोई बात नहीं तू चिंता मत कर व्हील संभाल मैं देखता हूँ क्या हो रहा है I shouted as I scrambled for the hatch. मैं फटाफट वो जो दरवाजे बंद हो रहा था गिर रहा था उसको पकड़ के अंदर की तरफ गया Larry and Herb were pumping like madmen. जो हमारे साथ में दो क्रू मैन थे उन्होंने नीचे वो नीचे पहुंच गए थे जहाँ पानी भरा हुआ था उस पानी को हटाने की कोशिश कर रहे थे पंपिंग लाइक मैड मैन यानी पागलों की तरह पानी निकाल निकाल के बाहर फेंक रहे थे ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स चारों तरफ से लकड़ी के जो कुछ टूटे हुए टुकड़े इधर उधर लटके पड़े हैं ऐसा है टिम्बर मींस लकड़ी द होल स्टार बोर्ड साइज बल्ज इनवर्ड्स जो सामने का स्टार बोर्ड साइज बल्ज जो था वो पूरा का पूरा अंदर की तरफ दबा हुआ था क्लोथ्स क्रॉकरी चार्ट टेन एंड टॉयस स्लोस्ट अबाउट इन डीप वॉटर वहां पे जितनी भी छोटी छोटी चीजें थी सब बिखर के पानी में तैर रही थी कुछ क्लोथ थे क्रॉकरी थे चार्ट टेन वगैरह जब डिप पड़े थे टॉयस वगैरह थे बच्चों के वो सब वहां पे पानी में तैर रहे थे इधर उधर आई हाफ स्वाम हाफ क्रॉल्ड इन टू द चिल्ड्रंस केविन मैंने उनको देखा वो लोग ठीक ठाक थे पंपिंग कर रहे थे तो वो लोग अपने आप की केयर कर सकते हैं मैं दौड़ता हुआ या भागता हुआ या क्रॉल करता हुआ या मे बी स्वयं कर स्विम करता हुआ किसी तरीके से बच्चों के कैबिन में पहुंचा आर यू ऑल राइट जैसे ही बच्चों के पास पहुंचा मैंने जोर से चला के पूछा यस दे आंसर फ्रॉम एन अपर बंग दोनों ऊपर की तरफ देखते हुए हमको बोले की हाँ हम ठीक है बट माई हेड हर्ट्स अ बिट सू यानी सूजन सुजन ने उसको बोला कि मेरे सर में थोड़ी सी चोट लगी है दर्द हो रहा है पॉइंटिंग टू अ बिग बम्प अब हर आईज उसकी आंख के ऊपर एक बड़ा सा बम्प यानी सूजन आ गई थी आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड्स देखो हेड में थोड़ी थोड़ी चोट आई है सूजन आई है तो कोई बात नहीं खून तो नहीं आ रहा है ना ज्यादा बड़ा गाँव नहीं है तो उसकी जितनी चिंता करने की जरूरत नहीं है अभी नाव बचाने का ज्यादा जरूरी था After finding a hammer, screws and canvas, तो उसने जल्दी से जितने छोटे छोटे टूल उठा सकता था जिससे वो नाव को रिपेयर कर सके हैमर स्क्रू और कैनवस सब इकट्ठे किए आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन डेक डेक की तरफ चला गया 
विद द स्टार बोर्ड साइड बेस्ट ओपन जो मेन जो इनका सामने का पार्ट था बोर्ड का स्टार बोर्ड साइड वो पूरा ओपन हो गया था वी वर टेकिंग वाटर विथ ईच वेव दैट ब्रोक ओवर अस छोटी मोटी भी लहर ऊपर उठती सारा पानी अंदर आ जाता था उसकी वजह से इफ आई कुडेंट मेक सम रिपेयर्स वी वुड श्योरली सिंक जल्दी से जल्दी अगर उसको ठीक नहीं किया गया तो क्या होगा वो पानी इतना बार बार आता जाएगा आता जाएगा कि ये पूरी बूट डूब जाएगी सम हाउ आई मैनेज टू स्ट्रेच कैनवर्स एंड सिक्योर वाटर प्रूफ हैच कवर्स Across the gaping holes. तो किसी तरीके से उस कैनवास को खींच के मैंने और हैमर और स्क्रूज से मैंने किसी तरीके से टाइट करते हुए एक वाटर प्रूफ कवर बना दिया हैच का तो उससे जो छोटे मोटे होल बन गए थे या टुकड़े हो गए थे स्टार बोर्ड के वो मैंने प्रिपेयर करने की कोशिश की किसी तरीके से सम वाटर कंटिन्यू टू स्ट्रीम बिलो अभी भी पानी आ रहा था ऐसा नहीं रहता कि वेव से पानी बिल्कुल नहीं आ रहा था लेकिन पहले बहुत अमाउंट में आ रहा था अब कम अमाउंट में आ रहा है बट मोस्ट ऑफ इट वाज नाउ बीइंग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड सो सारा पानी अंदर आने की बजाय अब आधा पानी यू साइड में चला जा रहा था और थोड़ा बहुत अंदर आता था किसी तरीके से थोड़ा टाइम मिल गया मोर प्रॉब्लम अरोज वेन अवर हैंड पंप स्टार्टेड टू ब्लॉक अप विद द डेबरी फ्लोटिंग अराउंड द केबिन्स एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किटेड तो दो प्रॉब्लम्स अब और हो गई इनके पास एक तो डेब्री मतलब क्या होता है जो कचरा होता है बिल्कुल ही बिल्कुल रबिश जो होता है उसको कचरे को डेब्री बोलते हैं तो पानी में इतना सारा चीजें मिक्स हो गई थी तो उसमें कई सारा टूट फूट का कचरा वगैरह वो सब डेब्री तो वो डेब्री जो था अंदर की तरफ चला गया था एक हैंडपम्प जो पानी को बाहर निकालने का काम करता है बोट में से ताकि बोट आगे बढ़ सके उसका पाइप ब्लॉक कर दिया उसने हैंड पंप का उस डेबरी ने तो उसकी वजह से वो हैंड पंप बंद हो गया एंड अराउंड केबिन्स एंड इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किटेड और जो इलेक्ट्रिक पंप था एक हैंड पंप तो ब्लॉक हो गया और जो इलेक्ट्रिक पंप था उसमें शॉर्ट सर्किट हो गया पानी की वजह से सो so, दोनों पंप बंद हो गए द वाटर लेवल रोज Threateningly, अब पानी बाहर निकल नहीं रहा है और अंदर आता जा रहा है अंदर जा रहा है तो क्या होगा वाटर का लेवल बहुत बुरी तरीके से ऊपर उठ रहा है थ्रेटनिंगली मीन्स डराने के रूप में थ्रेटन करना मीन्स डराना बैक ऑन डेक आई फाउंड दैट अवर टू स्पेयर हैंड पंप हैड बीन रेंच ओवर बोर्ड अलॉन्ग विद स्टे सेल द जिब द डिंगीज एंड द मेन एंकर जब मैं वापस डेक पे पहुंचा तो मैंने देखा कि वो जो दोनों क्रूमैन थे या मेरी वाइफ उन तीनों ने मिलके शायद वो जो भी जरूरी चीजें थी दो स्पेयर हैंड पंप और वो सब वहां पड़े हुए थे फोर स्टे सेल एक बड़ा सा सेल पड़ा हुआ था छोटा जिब एक और था उनके पास डिंगी यानी छोटी कश्तियां लाइफ बोर्ड जैसी और एक मेन एंकर बड़ा एंकर वो सब वहां पे इकट्ठा करके रखा हुआ था देन आई रिमेम्बर्ड वी हैड अनादर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्ट रूम फ्लोर और एकदम से वो सब सामान देखते हुए मुझे याद आया कि चार्ट रूम फ्लोर में एक और बड़ा हमारा इलेक्ट्रिक पंप भी पड़ा होना चाहिए आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्क तो मैं गया फटाफट उस हैंड इलेक्ट्रिक पंप को लेकर आया उसको कनेक्ट किया आउट पाइप से और जैसे इसको चालू किया खुशी की बात यह थी कि वो चालू हो गया द नाइट ड्रैग डॉन विद एन एंडलेस बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग स्टेयरिंग एंड वर्किंग ऑन द रेडियो वो रात का टाइम हो गया था पूरा हालत खराब थी वेव्स के वजह से पानी अंदर आता जा रहा था एक ही पंप चल रहा है इलेक्ट्रिक पंप उससे पानी बाहर निकल रहा है और ही मैन्युअली भी पंप कर रहे हैं पानी बाहर निकाल निकाल के फेंक रहे हैं एक जना कोई स्टेयरिंग संभाल रहा है दूसरा जना कोई लगातार रेडियो पे लगा हुआ है तो पूरी रात इनकी इसी बिटरली कोल्ड रूटीन में निकली पंपिंग स्टेयरिंग एंड वर्किंग ऑन द रेडियो वी आर गेटिंग नो रिप्लाईज टू अवर मे डे कॉल्स मेड ए कॉल्स ये एक्सप्रेशन क्या होता है इंपॉर्टेंट है इसको नोट कीजिए मेड ए कॉल्स मीन्स इमरजेंसी जब भी कोई किसी लाइफ एंड डेथ क्वेश्चन में फंसा होता है जनरली एयरफोर्स में या सी यानी कि नेवीज में या आर्मी में इन सब को यूज किया जाता है मेड ए मेड ए मीन्स कोई भी अगर मेड ए चिल्लाता है इसका मतलब उसकी लाइफ का ऊपर सवाल आ चुका है तो कोई भी आसपास जो भी सुन रहा हो चाहे वो इंडियन हो अमेरिकन हो इंग्लिश हो जो भी हो सुन ले पहले और आके उसकी जान बचाए हिंदू मुस्लिम इंडियन अमेरिकन वगैरह वो सब बाद में देखा जाएगा लाइफ एंड डेथ पहले इंपॉर्टेंट है राइट right? तो मेड ए कॉल कोई भी किसी को भी किसी भी फ्रीक्वेंसी पे सुनाई दे प्लीज सुनो और बचाओ आके दैट्स मेड ए कॉल्स ये रेडियो पे चिल्ला रहे थे लेकिन उसका कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था वी आर गेटिंग नो रिप्लाईज टू अवर मेड ए कॉल्स विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड पानी के अंदर थे ये वर्ल्ड के उस हिस्से में थे जहां पे जनरली कोई बस्ती आसपास कोई है नहीं कोई देश नहीं है तो वहां पे किसी का कोई गार्ड होगा भी क्या किसी की फ्रीक्वेंसी कैच भी करेगी क्या पता नहीं कोई भरोसा नहीं तो कोई रिप्लाई नहीं मिलने वाला स्यूज हैड हैड स्वलन अलार्मिंगली 
सूजन का जो हेड था जिसमें चोट लगी हुई थी या वो स्वेलन और बढ़ गई थी अलार्मिंगली मतलब बहुत ज्यादा अलार्म के तौर तक बढ़ गई थी शी हैड टू इनॉर्मस ब्लैक आईज उसकी जनरली जो आईज थी ब्लैक कलर की वो बड़ी बड़ी पहले से ही थी एंड नाउ शी शोड एज अ डीप कट ऑन हर आर्म तो नॉट जस्ट दैट स्वेलिंग उसके आर्म पे भी हाथ पे भी लगी थी उसके When I asked why she hadn't made more of her injuries before this, तो मैंने उससे पूछा कि इसके बारे में हमें पहले क्यों नहीं बताया दूसरी इंजरीज वगैरह भी हुई हैं तो मैं हाथ पे भी लगा है. She replied, I didn't want to worry you when you were trying to save us all. उसका छोटा सा जवाब था प्यारा सा जवाब एक छोटी बच्ची का सात साल की बच्ची कह रही है कि पापा मैं आपको ज्यादा चिंता नहीं कराना चाहती थी क्योंकि आप हम सबको बचाने की कोशिश कर रहे थे उस वक्त मैं छोटी सी इंजरी के बारे में क्या बताऊँ आपको? What a great reply. By morning on January 3rd the pumps had the water level sufficiently under control for us to take 2 hours rest in rotation to so January 3rd ho gaya morning ab us time pe pumps ki wajah se water level itna sufficiently under control aa chuka tha ki ab ye log thoda bahut aaram bhi kar sakte the but सब एक साथ नहीं रोटेशन में तो दो लोग सोएंगे दो लोग काम कर रहे हैं फिर दो लोग सोएंगे दो काम कर रहे हैं या एक जना सोएगा एक जना काम कर रहा है लाइक दैट बट वी स्टिल हैड अ ट्रिमेंडस लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन एंड ऑन चेकिंग आई फाउंड दैट नियरली ऑल द बोर्ड्स मेन रिप फ्रेम्स वर स्मैश डाउन टू द कील अब ये कह रहा है कि हमको वो लग तो रहा था कि वाटर लेवल कंट्रोल में आ चुका है लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा सा लीक है जिसकी वजह से बहुत सारा पानी बार बार अंदर आ जा रहा है और जब चेक किया तो पता पड़ा कि बोट के नीचे का हिस्सा जिसे मेन रिप बोला जाता है फ्रेम्स वर स्मैश डाउन टू द कील तो वो टूट गए थे सारे के सारे और उसकी वजह से कहीं ना कहीं दरारें आ चुकी थी जिसकी वजह से पानी अंदर आ रहा था In fact, there was nothing holding up a whole section of the starboard hull except a few cupboard partitions. So, the whole starboard hull, which was before, was covered with cardboard. There was no cover to hold it. There was no cover, screw, or partition. It was just covered with cardboard. 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 तो वो बड़ी जब वेव ने हिट किया था उसको आ, हिट किए हुए अभी ऑलमोस्ट 15 आर्स से ऊपर का टाइम हो चुका था अभी तक किसी तरीके से सरवाइव कर चुके थे बट वेव वॉकर वुडन होल्ड टुगेदर द लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया इनका नेक्स्ट स्टेशन यानी नेक्स्ट कहाँ पे ये होल्ड कर सकते हैं वो तो नियर बाय ऑस्ट्रेलिया में कर सकते थे बट उतना दूर तक जाने की हालत नहीं थी अब वेव वॉकर की उनकी बोट बहुत डैमेज हो चुकी थी अगर ये आगे बढ़ते उसमें तो ये पक्का डूब जाते आई चेक अवर चार्ट एंड कैलकुलेटेड दैट देर वर टू स्मॉल आईलैंड फ्यू हंड्रेड किलोमीटर्स टू द ईस्ट सो ऑस्ट्रेलिया वहां से काफी ज्यादा दूर था अभी तूफान थोड़ा कम कम है या जो भी है किसी तरीके से डैमेज नाव को भी चला के स्टेयर करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे तो इसने एक चार्ट देखा अपना पूरा नेविगेशन के लिए तो उसमें पता पड़ा कि आ पास में ही लगभग फ्यू हंड्रेड किलोमीटर ईस्ट में उनके दो स्मॉल आइलैंड्स हैं अब दो स्मॉल आइलैंड जस्ट इमेजिन करो इतना बड़ा ओशियन जो पूरे वर्ल्ड के चारों तरफ है उसके अंदर बीच में दो आईलैंड ढूंढने छोटे छोटे से तो इट्स लाइक अ प्रिक इन द वास्ट ओशियन पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशियन वही हमारा नेक्स्ट एक्सप्रेशन आने वाला है वन ऑफ देम आइल एम्स्टरडम ये आइलैंड के नाम है वॉज अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस जब वो फ्रांस का था और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के लिए यूज किया जाता था अवर ओनली होप वॉज टू रीच दीज पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशियन तो ये एक्सप्रेशन क्या बोल रहा है कि इतने बड़े ओशियन के अंदर में वो छोटे से आइलैंड इट्स लाइक घास के ढेर में सुई का सुई ढूंढना कहते ना सुई ढूंढो घास के ढेर में तो कैसे होगा पिन प्रिक इन द वास्ट ओशियन बट वही एक उम्मीद थी इनके पास बट अनलेस दिंड एंड सीज अबेट इट सो वी कुड होस्ट सेल होस्ट मतलब बांधना सेल को बांधना था वो जो कपड़ा होता है ना सेल का उनको बांधना था ताकि वो नाव को डायरेक्शन दे सके हवा की वजह से नाव को आगे बढ़ा सके ऐसे कुछ तो वो सेल उनका टूट चुका था मास्क वाला वाला टूटा होता है तो नया बांधना है लेकिन हवा इतनी तेज चल रही है और पानी बार बार ऊपर उठ रहा है तो उसकी वजह से वो सेल बांधने की हालत नहीं है अनलेस द वेन एंड सीज अबेटेड अबेटेड मतलब स्टॉप नहीं करते तब तक ये बांध नहीं सकते थे उसको अवर चांसेस वुड बी स्लिम इन और जब तक सेल नहीं बांधेगा तो इनके बचने का चांस भी नहीं रहेंगे The Great Wave had put our auxiliary engine out of action. Auxiliary means helping. आपने सुना ना auxiliary verb वैसे ही helping verb. So auxiliary engine यानी दो engine थे, एक main engine जो चल रहा है, लेकिन दूसरा helping engine जो था, वो out of action हो चुका था, 
खराब था ऑन जनवरी फोर्थ आफ्टर थर्टी सिक्स आवर्स ऑफ कंटिन्यूस पंपिंग वी रीच द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वॉटर अब सेकेंड डे हो गया जनवरी फोर्थ आ गया 36 सिक्स आवर्स हो गए हैं इनको पंपिंग करता हुआ वाटर बार फेंकते जा रहे हैं बार बार द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर अब नाव के अंदर कुछ सेंटीमीटर्स का ही वाटर बचा था नाव वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन अब इनको थोड़ी सी और शाहत राहत मिली थी शांति से आराम से ये जितना पानी अंदर आ रहा है उतना ही पानी ये बाहर निकालते रहेंगे तो इनको खतरा नहीं होगा नाव डूबेगी नहीं We could not set any sail on the main mast. Pressure on the rigging would simply pull the damaged section of the hull apart. फिर भी इन्होंने हालात का अंदाजा लगाया तो जाके देखा main mast कैसा है तो main mast काफी कमजोर पड़ चुका था और उसके ऊपर अगर ये सेल लगाते नया कपड़ा लगाते बड़ा वाला तो उस हवा के प्रेशर की वजह से वो मास्ट भी टूट जाता और सिर्फ मास्ट ही नहीं टूटता प्रेशर ऑन द रिगिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन ऑफ द हल अपार्ट जो आगे का हल था डैमेज किया हुआ था जिसको उन्होंने रिपेयर किया था वो उस मास्क की वजह से पूरा का पूरा निकल सकता था और बोट के टुकड़े हो सकते थे सो वी होस्टेड द स्टॉम जिब एंड हेडिट फॉर द फॉर वेयर आई थॉट द टू आईलैंड वर तो उन्होंने उस मेन मास्क को छोड़ दिया और उसकी जगह स्मॉल स्टॉम जिप के ऊपर इन्होंने सेल लगा दिया ताकि उससे हवा से आगे बढ़ते रहे वेयर आई थॉट द टू आईलैंड वर किस तरफ जा रहे हैं ये उन दो आईलैंड की तलाश में Mary found some corn beef and cracker biscuits and we ate our first meal in almost 2 days. To do din pehle inhone nashta kiya tha uske baad se inko khana khane ka biscuit khane ka bhi time tak nahi mila tha kyunki ye inki life and death ka sawal tha. Sab jane bhookhe bhi the lekin kaam kar rahe the pumping kar rahe the aur so rahe the rotation mein time less le leke rest kar rahe the. Almost 2 din se inhone kuch nahi khaya tha. Us time pe Mary ko kuch beef yani ki फ्लैश एंड क्रैकर बिस्किट कुछ बिस्किट भी खाने को मिल गए थे तो वो लेकर आई और सबके लिए थोड़ा बहुत नाश्ता हो गया बट अवर रेस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव रेस्पाइट मतलब शांति वो शांति जो थी हमारी अगेन शॉर्ट लिव थी यानी कि फिर से गोया बैड न्यूज At 4 p.m., black clouds began building up behind us. और लगभग शाम के चार बजे फिर से काले बादल बनने चालू हो गए और ये इनके वोट इस तरफ जा रही है पीछे की तरफ बन रहे हैं लेकिन वो कभी भी आ जा सकते हैं विद इन दी आर दिंड वॉज बैक टू फोर्टीन नॉट और उसके बाद एक घंटे बाद लगभग पांच बजे हवा इतनी तेज चलने लगी कि उसकी स्पीड लगभग फोर्टी नॉट हो गई एंड द सीज वर गेटिंग हायर सीज मतलब पानी का पानी पूरा बहाव जो था अब धीरे धीरे वेव उठने लगी थी बड़ी बड़ी The weather continued to deteriorate throughout the night. Deteriorate होना means उसकी quality कम होना, खराब होना. और weather की quality खराब होना मतलब weather bad हो रहा है, खराब हो रहा है. And by dawn on January fifth, January fifth की morning होने तक तो बहुत ही हालत खराब हो गई थी. Our situation was again desperate. Desperate मतलब मरने जीने का सवाल. When I went in to comfort the children, उस हालत को देखते हुए मैं सबसे पहले बच्चों के पास गया और देखा जाके कि बच्चों क्या हाल है. John asked. John means Jonathan. Daddy, are we going to die? क्या पापा हम मरने वाले हैं? I tried to assure him what that we could make it. मैं किसी तरीके से अपने आप को दिलासा देते हुए उसको भी दिलासा देने की कोशिश करा कि नहीं हम कर लेंगे. But daddy, मैं अभी कुछ बोलूँ उससे पहले छोटा बच्चा बोल पड़ा. He went on. We are not afraid of dying if we can all be together. You and mummy, Sue and I. छोटा सा छह साल का बच्चा ये लाइन बोल रहा है दोस्तों यही चैप्टर का नाम है वी आर एंट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ यू कैन ऑल बी टुगेदर उसने बच्चे ने पापा से पूछा कि पापा हम मरने वाले हैं पापा को जवाब देते हैं उसको दिलासा देते हैं उससे पहले ही बच्चा बोल पड़ा कि पापा मुझे डरने मरने से डर नहीं लगता हम लोग मरने से नहीं डरते हैं क्योंकि अभी हम सबके सब साथ में हैं आप हो मम्मी है सू है दीदी यानी कि और मैं हूँ हम चारों के चारों पूरी फैमिली हम साथ में है और हम साथ में मर जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ यू कैन ऑल बी टूगेदर दैट्स द स्पिरिट गाइज दैट द स्पिरिट ऑफ द चैप्टर I could find no words with which to respond. ऐसे में एक बाप क्या बोलेगा? क्या शब्द मिलेंगे उसको? कुछ नहीं बोल पाया. But I left the children's cabin determined to fight the sea with everything I had. But जैसे ही उसने children का cabin छोड़ा, एक अंदर से determination आ चुका था कि नहीं मुझे किसी भी तरीके से इस weather से इस खराब sea से fight करना है और जितने भी ताकत है मेरे अंदर मैं सब लगा दूँगा. To protect the weakened starboard side. और मैं वापस उस स्टारबोर्ड के साइड पे गया जहां पे जो कमजोर हिस्सा था उसका आई डिसाइडेड टू ही टू विद द अनडेमेज पोर्ट हल फेसिंग दी ऑन कमिंग वेव यूजिंग द इम्प्रोवाइज सी एंकर ऑफ हैवी नाइलॉन रोप एंड टू 22 लीटर प्लास्टिक बैरल्स ऑफ 
पैराफिन पैराफिन क्या होता है ये फ्यूल होता है इंजन को चलाने के लिए तो पैराफिन के बैरल्स यानी बड़े बड़े प्लास्टिक बैरल थे और 22 लीटर पैराफिन यानी बड़ा सा ड्रम टाइप था तो बहुत हैवी हो गया और एक नहीं दो थे टू ट्वेंटी टू लीटर प्लास्टिक बैरल्स ऑफ पैराफिन उनको इसने किससे बांधा नायलॉन रोप से बांधा नायलॉन रोप देखने में पतली होती है वाले लेकिन मजबूत बहुत होती है तो उस नायलॉन रोप से दो प्लास्टिक बैरल्स बांधे इसने पैराफिन के बड़े बड़े भारी और उनको एज एन एंकर उसने यूज करने की कोशिश की उसको नीचे डाल देगा पानी में और पानी में वो जाके कहीं धप जाएंगे तो जिसकी वजह से बोट को थोड़ा सपोर्ट मिलेगा और वो गिरेगी नहीं इधर उधर दैट इवनिंग मैरी एंड आई सेट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स एज द मोशन ऑफ द शिप ब्रॉट मोर एंड मोर वाटर इन थ्रू द ब्रोकन प्लांक्स वी बोथ फेल्ट द एंड वॉज वेरी नियर हमने वो एंकर तो लगा दिया बट किसी तरीके से ज्यादा मदद नहीं मिल रही थी वेदर खराब होता जा रहा था पानी फिर भी अंदर आ रहा है हम लोग बार बार पंपिंग भी कर रहे हैं लेकिन थोड़ा अब रेस्ट करने का टाइम मिला तो मैरी और मैं टाइम अपना हाथ पकड़ के एक दूसरे का बैठ के सोच रहे थे देख रहे थे मोशन ऑफ द शिप कैसी हो रही है और देखते हुए हमें लग रहा था कि पानी बहुत ज्यादा अंदर आता ही जा रहा है आता ही जा रहा है रुक नहीं रहा है अब तो अब हमारा एंड नियर है बहुत पास में आ चुका है बट वे वॉकर रोड आउट ऑफ द स्टॉम एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी सिक्स द विन विद द विंड इजिंग बट वे वॉकर जो उनकी बोट थी उसने स्टॉम को पार कर लिया रोड आउट ऑफ द स्टॉम एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ सिक्स जनवरी यानी जनवरी सिक्स की मॉर्निंग भी हो गई और विंड इज हो गई यानी हवा शांत होने लगी तूफान शांत हो रहा है आई ट्राई टू गेट अ रीडिंग ऑन द सिक्स टेंट सिक्स टेंट मीन्स द यूनिट होता है जैसे डैशबोर्ड होता है ना कार में जहाँ पे आपको स्पीड वगैरह दिखाई जाती है वैसे ही सेक्स टेंट उनके वहां पे जहाँ होता है शिप में बट बैक इन द चार्ट रूम वहाँ चार्ट रूम में गया ये I worked on wind speeds. मैंने वहां जाके देखा कि विंड की स्पीड कैसी है किस तरफ से आ रही है किधर डायरेक्शन है किधर जाना है थोड़ा अंदाजा लगाने की कोशिश की Changes of course, drift and current in an effort to calculate our position. तो मैंने देखा कि कल रात को हम किस जगह पे थे और बाद में हवाएं किस डायरेक्शन में हमको ले गई किस स्पीड पे लेके गई कितना हम आगे आ गए हैं कितना हम आइलैंड से दूर हो गए किस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं थोड़ा एक अंदाजा लगाने की कोशिश की द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन वाज दैट वी वर समवेयर इन वन फिफ्टी ऑफ ओशियन लुकिंग फॉर अस्टी फाइव किलोमीटर वाइड आईलैंड बट अब ये सिचुएशन को और थोड़ा ड्रामेटिकली प्रेजेंट कर रहा है हमारे सामने कि 150,000 फिफ्टी थाउजेंड किलोमीटर्स ऑफ ओशियन है इतना बड़ा जो पूरे वर्ल्ड को घेरता है उसके अंदर में हमें एक छोटा सा आइलैंड वो कितना बड़ा 65 किलोमीटर का तो उसकी हैसियत ही है कुछ भी नहीं फिर से ये बता रहा है कि एक बहुत बड़ा बहुत डिफिकल्ट टास्क इनके सामने था एक आइलैंड ढूंढने का वो वाला While I was thinking, Sue moving painfully joined me. अभी मैं ये सोच ही रहा हूँ मेरी के साथ में बैठा हुआ इतने में Sue जो है इनकी बेटी वो आई पास में the left side of her head was now very swollen and her blackened eyes narrowed to slits. तो अब उसकी left side की eye जो थी जो swelling हो गई थी पहले से ही वो black आईस को बिल्कुल नैरो कर दिया था था उसने बंद कर दिया स्लिट्स मतलब बिल्कुल पतली सी जल्दी से जारी रह गई थी उसके में से ऐसे देख रही थी वो कि कितनी मोटी हो गई थी शी गेव मी अ कार्ड शी हैड मेड फिर उस हेवी आईस के साथ में हेवी हेड के साथ में भी वो आई है स्माइल करती हुई और एक कार्ड लेकर आई है ग्रीटिंग कार्ड टाइप लेकर आई है उसने बनाया है अपने फादर के लिए ऑन द फ्रेंड शी हैड ड्रॉन कैरी कैचर्स ऑफ मैरी एंड मी विद द वर्ड्स हेयर आर सम फनी पीपल तो बाहर कार्ड पे उसने दो कैरी कैचर बनाए थे मेरा और मेरी वाइफ मैरी का हेयर आर सम फनी पीपल वहां पे लिखा हुआ था कोट भी डिड दे मेक यू लाफ क्या आपको हंसी आई नहीं आई लाफ अ लॉट एज वेल कि मैं भी इनके ऊपर हंसती हूँ इन साइड वॉज अ मैसेज और उसको जब कार्ड पे खोला जाता है तो एक और मैसेज था ओ हाउ आई लव यू बोथ कि मेरे पापा और मम्मी भले ही थोड़े फनी हैं थोड़ा मजाक किए हैं जो भी है बट आई लव यू बोथ आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ सो दिस कार्ड इज टू से थैंक यू एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट ऐसी मुश्किल की घड़ी में ऐसी खतरनाक सी सिचुएशन में भी उस बच्ची ने कार्ड बनाया है अपने मम्मी पापा को थैंक यू बोल रही है और उम्मीद जगा रही कि लेट्स होप फॉर द बेस्ट सम We had to make it. वो वर्ड्स पढ़े बच्ची का प्यार देखा छोटे बच्चे से सुना था वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई अब किसी तरीके से ये फादर जो है बस डिटरमाइंड हो गया कि किसी भी तरीके से मुझे बचना है मेरी फैमिली को बचाना है आई चेकड एंड री चेकड माई कैलकुलेशन में फिर से स्टार बोर्ड की तरफ गया चेक किया मैंने कहाँ पर है किधर है किधर जाना चाहिए वी हैड लॉस्ट अवर मेन कम्पास इनका जो मेन कम्पास था डायरेक्शन बताने वाला 
खुद गुम हो गया था या टूट गया था फट गया था कहीं भी एंड आई वॉज यूजिंग ए स्पेयर जो दूसरा था इनके पास विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन अब मैग्नेटिक वेरिएशन क्या होता है ये कंपास जो है इसकी जो इंडिकेशन यानी सुई होती है वो नॉर्थ पोल की तरफ दिखाई देती है लेकिन वो मैग्नेटिक होता है अगर वो मैग्नेटिक वेरिएशन आ जाए उसके अंदर में तो हो सकता है वो नॉर्थ की तरफ नहीं और ईस्ट की तरफ दिखा रहा हो और आपको लगे कि भैया ये नॉर्थ नहीं ये ये ईस्ट नहीं ये नॉर्थ है तो आप उस तरफ चले जाओगे लेकिन ईस्ट में चले जाओगे तो गलत होता है तो मैग्नेटिक वेरिएशन की वजह से कंपास रॉन्ग डायरेक्शन दिखाता है वो करेक्शन नहीं किया हुआ था इसके छोटे वाले स्पेयर वाले कंपास में आई मेड एन अलावेंस फॉर दिस एंड अनदर एस्टिमेट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्नली करेंट विच फ्लो थ्रू दिस पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन बट बींग प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस सी सेलर इसको एक अंदाजा था इंडियन ओशन का और वहां की वेस्टर्नली करंट यानी वेस्ट से आने वाली हवाओं का भी इसको अंदाजा था तो इसको एक अंदाजा इसने लगाया कि ये कंपास मुझे नॉर्थ इस साइड में दिखा रहा है लेकिन हमारी जो पोजीशन है उसके हिसाब से हम लगभग यहाँ पे होने चाहिए तो हमारा नॉर्थ लगभग इस तरफ होगा तो लगभग कितने डिग्री का मुझे करेक्शन उसमें करना है एक अंदाजा इसने लगाया About 2 p.m., I went on deck and I asked Larry to steer a course of 185 degrees. और दो बजे दिन के दो बजे ही गया ऊपर deck पे और Larry जो उस वक्त wheel संभाल के बैठा हुआ था उसको बोला कि 185 degree की तरफ एक turn लो if we were lucky. I told him with a conviction. फिर मैंने उसको बोला अगर हम सही है मेरा अंदाजा सही है और मैं लकी हूँ या हम लकी हैं बच जाएंगे अगर हम तो I told him with a conviction. मैं इतना कॉन्फिडेंस उसको बोला जो मुझे नहीं लगता था कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट था क्योंकि मुझे मैंने एक अंदाजा लगाया था बट उसको मैंने कॉन्फिडेंस दिखाया ही कुड एक्सपेक्ट टू सी द आईलैंड एट अबाउट 5 पीएम और मैंने उसको बोला कि तुम 185 डिग्री पे मोड़ के चलाओ इसको और अगर हम लकी हुए तो पांच बजे तक यानी कि अगले तीन घंटे में हमें आईलैंड दिखाई दे जाएगा मैंने उसको कॉन्फिडेंस से बोल दिया कॉन्फिडेंस से बोल दिया देन विद अवी हार्ट आई वेंट बिलो Climbed on my bunk and amazingly dozed off. Bunk मतलब जो छोटा सा बेड टाइप बना रहता है जनरली हॉस्टल्स वगैरह में आपने देखा होगा एक बेड उसके ऊपर दूसरा बेड वगैरह उसको बंक बोलते हैं तो ऐसे ही इनके सी शेप में बना हुआ था शिप में वो ऐसा बंक बना हुआ था ये गया अपने रूम में उस बंक पे जाके थोड़ा सा लेट गया थोड़ा सा आराम करने की सोची सोचा इसने Amazingly dozed off और उसको सच में नींद भी आ गई When I woke It was 6 p.m. जब ये उठा तो शाम के छह बज गए थे एंड ग्रोइंग डार्क और ज्यादा अंधेरा गिरता जा रहा था आई न्यू वी मस्ट है आईलैंड और मुझे पक्का यकीन हो गया कि वो आईलैंड हमारे हाथ से छूट गया मैं गलत डिरेक्शन में ले गया उनको एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट वी कुडेंट होप टू बीट बैक इन टू द वेस्टर्न इवेंट्स और अब जो हमारे पास सेल बचा हुआ है वो जो कपड़ा बचा हुआ है उसकी वजह से हम वेस्टर्न इवेंट्स को सामने से सामना करते हुए वापस की तरफ नहीं जा सकते यानी विंड वो आइलैंड हमारा छूट गया है रास्ते में कहीं तो हम वापस मोड़ के उस तरफ जा भी नहीं सकते क्योंकि हमारा सेल इतना कमजोर है कि वेस्टर्न इवेंट्स को नहीं सह पाएगा एट दैट मोमेंट अ टॉसल्ड हैड टॉसल्ड हैड ये एक्सप्रेशन पे ध्यान देना बोल्ड में दिया हुआ है फिर से टॉसल्ड मतलब बहुत ज्यादा बड़ा यू नो दैट शार्क होती है एक जिसका हेड बहुत इतना बड़ा हुआ होता है उसको टॉसल शार्क भी बोलते हैं एट दैट मोमेंट दोसल्ड हैड Appeared by my bunk. अब ये टॉसल हेड किसको बोल रहा है अपनी बेटी सू को बोल रहा है जिसका लेफ्ट आई के ऊपर इतना बड़ा वो बंप निकला हुआ था वो हैवी हो गया था वो बड़ा सा हो गया था तो टॉसल हेड जैसी थी रही थी वो उसके पास में आई इसके बेड के पास में और आके बोलती है कैन आई हैव अग डैडी क्या मैं आपको हक कर सकती हूँ जॉनथ नास्ट सू वॉज राइट बिहाइंड एम ये किसने पूछा था बेटी ने नहीं जॉनथन ने पूछा था और सू वही खड़ी थी दोनों साथ में आए थे वाई एम आई गेडिंग अग नाउ मैं उठा था नींद में से मुझे पता नहीं था क्या हुआ मैंने पूछा क्यों क्या हुआ हक क्यों कर रहे हो बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड एंड द बेस्ट कैप्टन माय सन रिप्लाइड इसके बच्चे ने बोला क्योंकि आप दुनिया के सबसे अच्छे डैडी हो और सबसे अच्छे कैप्टन भी नॉट टुडे जॉन आई एम अ फ्रेड अब ये तो नींद में सोटा है इसको कुछ पता नहीं है ये कह रहा है कि जॉन हो सकता है लेकिन आज तो नहीं हूं मैं आई एम अ फ्रेड आई एम सॉरी मैं आज तो नहीं मानता अपने आपको बेस्ट कैप्टन वाई यू मस्ट बी Said Sue in a matter of fact voice. लेकिन Sue जो उसकी बेटी थी वही पास में खड़ी थी वो एकदम से शांत तरीके से बोली ऐसे truly जैसे fact, matter of fact means एक सच्चाई बता रही थी कि नहीं नहीं पापा आप सही में best captain हो You found the island. आपने island ढूंढ लिया What? I shouted. मुझे नहीं पता था कि मैंने island ढूंढ लिया एकदम से मेरी चीख निकल गई क्या सच में It's out there in front of us. They chorused. 
कॉरस्ड मींस दोनों साथ में बोले देखो पापा वो दोनों दोनों ने साथ में बोला कि देखो पापा वो हमारे सामने ही है एज बिग एज अ बैटल शिप आप देखो सामने की तरफ एक बैटल शिप जितना बड़ा दिखाई दे रहा है ना आइलैंड सामने आई रश्ड ऑन डेक एंड गेज विथ रिलीफ एट द स्टार्क आउटलाइन ऑफ आई लम स्टेडम मैं रश्ट यानी भागते हुए डेक की तरफ गया और घूरता हुआ गेस्ड मतलब घूरता हुआ आगे की तरफ देखा विद रिलीफ एट द स्टार्क आउटलाइन ऑफ आईलैंड स्टेडम सामने की तरफ आईलैंड की स्टार्क आउटलाइन यानी क्लियरली आउटलाइन बना हुआ दिखाई दे रहा था नहीं वो धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था हम पास में पहुंच रहे थे उसके सामने इट वॉज ओनली अ ब्लीक पीस ऑफ वॉल्केनिक रॉक एक छोटा सा आईलैंड था एक वॉल्केनिक रॉक में उसमें बना हुआ था बट फिर भी वो हमारे लिए काफी था क्योंकि वो जमीन थी पानी नहीं था हम समंदर में नहीं हम जमीन पे जा सकते थे हम बच सकते थे विथ लिटिल वेजिटेशन ऑफ कोर्स वहां पे प्लांट्स वगैरह भी थे तो हमको कुछ खाने को भी मिल जाएगा एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड हो सकता है वो ब्यूटीफुल नहीं हो वो खराब भी हो उसमें जंगली जानवर भी हो लेकिन ऐसे गंदे वेदर से ऐसे गंदे मौसम से ऐसे गंदे सी में से निकलने के वक्त वो जब आईलैंड दिखाई दिया तो उनको सबसे ब्यूटीफुल यानी द मोस्ट ब्यूटीफुल आईलैंड इन द वर्ल्ड लगा वो ठीक है तो यहाँ पे ये स्टोरी ऑलमोस्ट खत्म होने को आई है वी एंकर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट हम वहां जैसे ही पहुंचे उसके पास में हमने एंकर डाल दिया और ऑफ शोर मीन्स बिल्कुल किनारे पे किनारे पे आके हमने एंकर डाल दिया पूरी रात हम वहीं पर रहे द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल ट्वेंटी एट इनहेबिटेंट्स ऑफ द आईलैंड चीयर्ड एज दे हेल्प अस अशोर तो हमने एंकर डाल के वहीं पे नाव खड़ी कर दी साइड में और नाव में ही बैठे रहे नेक्स्ट मॉर्निंग को उस आइलैंड के 28 एट इनहेबिटेंट्स यानी 28 लोग वहां पे लगभग उस आइलैंड पर रहते थे वो हमारे तरफ आए और उन्होंने हमको लेके गए अशोर यानी जमीन पे लेके गए विद लैंड अंडर माय फीट अगेन अब हम पानी के ऊपर नहीं अब हम जमीन के ऊपर थे उस फीलिंग का कुछ बयान नहीं कर सकता वो माई थॉट वर फुल ऑफ लैरी एंड हरबी लैरी एंड हरबी जो तो क्रू मैन थे इनके साथ में जिन्होंने इनको हेल्प की थी Cheerful and optimistic under the direst stress. उस वक्त वो खुशी से भी भरे थे और ऑप्टिमिज्म यानी पॉजिटिविटी से भी भरे थे अंडर द डायरेस्ट डायरेस्ट स्ट्रेस डायरेस्ट मतलब सबसे खराब डायर मीन्स खराब डायरेस्ट मीन्स सबसे खराब स्ट्रेस इतना गंदी सिचुएशन एंड ऑफ मैरी हु स्टेड एट द व्हील फॉर ऑल दो क्रूशल आर और मेरी वाइफ हुई जिसने इतने टाइम तक स्टेयरिंग व्हील संभाला जब मैं बोट को रिपेयर कर रहा था या भाग रहा था या कई बार मैं रेस्ट कर रहा हूँ वो काम कर रही है ऐसा तो मैं उनको सबके लिए थैंकफुल था चेयरफुल था ऑप्टिमिस्टिक था बट मोस्ट ऑफ ऑल आई थॉट ऑफ अ सेवन ईयर ओल्ड गर्ल लेकिन फिर सबसे ज्यादा मैं ख्याल मेरे को किसका आया मेरी बेटी का सात साल की बेटी वो डिड नॉट वॉन्ट अस टू वरी अबाउट हेड इंजरी जो इतनी छोटी उम्र में भी इतना समझ सकती है कि उसने अपनी हेड इंजरी के बारे में मेरे को नहीं बताया तीन दिन तक वो सूजन किया हुआ अपना सर घुमा के जा रही है और बता नहीं रही है उसके बारे में क्योंकि मैं उस वक्त बोर्ड को संभाल रहा हूँ सबको देख रहा हूँ Which subsequently took six minor operations और जब उसको बाद में ठीक कराया गया ट्रीटमेंट कराया गया और उसकी बच्ची का तो उसको छे छे ऑपरेशन लगे थे ठीक करने में to remove a recurring blood clot between skin and skull उसकी स्किन और स्किल के बीच में बार बार ब्लड क्लॉट हो जाता था वहां पे इसलिए एंड अ सिक्स ईयर ओल्ड बॉय और छह साल का छोटा सा बच्चा उसके लिए भी बहुत बड़े थॉट आ रहे थे इस दिमाग में हु वॉज नॉट अ फ्रेड टू डाई छह साल का छोटा सा बच्चा मरने से नहीं डरता था वो कहता था वी आर नॉट अ फ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टूगेदर यानी कि मैं मरने से नहीं डरता यानी हम मरने से नहीं डरते अगर हम सब साथ में हो सकते हैं अगर पूरी फैमिली साथ में मर सकती है तो भी रेडी है मरने के लिए भी रेडी है दैट्स इट गाइस तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे एंड होता है आई होप यू गॉट द मीनिंग एंड enjoy learning